大家好，我是杨玛丽，来自老挝。很多粉丝说，什么时候才可以卖苹果？在我们这个附近呢，现在家家都是开始削苹果袋子了啊。今天呢，带你们来看一下啊，削苹果袋子是怎么削的。这呢就是苹果树啊，现在呢，他们在这里在削袋子，有的爬上去很高很高的，有的就是趴在地下。因为这个树它特别高，但是它只是从脚到头就是都有苹果的，所以有时候要趴在地上，有时候那就要趴很高下。这呢就是没有卸蛋的苹果，这苹果那就是他们卸蛋了两层，还留了一层红颜色的。<笑>阿姨、啊，为什么这个苹果里面卸蛋还留了一层红颜色啊？那要分两次。那要两次携带吗？啊，那为什么要这样？颜色好的，颜色好。哦，那样颜色好、啊。颜色怕晒伤了。哦，如果说一一下子就拿下来的话，怕晒伤了吗？哦。那还要携带着两次哦。啊、嗯，过三天再二次携个红色的袋子。哦，啊、就是过三天之后再携、啊，呃，这个红颜色袋子哦。现在先脱的是外袋。哦。那还是挺辛苦的，卸袋子还要两次。给大家看一下卸完袋子的苹果是什么样子，走，我们去看看。这个苹果呢，卸袋有一点早，现在呢，太阳晒的都开始慢慢的就红了。太阳是从上往下晒，为什么苹果上边也会红？因为在地上呢铺了一层反光膜，然后太阳从上面照过来，上面也是能晒得到，所以苹果呢也是红的特别漂亮的。啊、你看，你看这。现在不知道你们能不能看到苹果上面一闪一闪的这个光，这是反光膜，它动着，反射的上来的太阳光也是动动的，看到没？我们这个苹果呢是没有打蜡、没有催熟、没有催红的，这呢就是它自然红的啊。因为我们先完袋子之后呢，就是靠太阳来晒它，叫它自己慢慢红的。老公，啊，呃、这个苹果要多久才能卖呀、啊？呀，应该有七到十天就就能卖了，咱们可能有一个。五六天就开始可以准备了，可以可以上架了。哦，种苹果要卸袋子，要卸两次袋子，这么麻烦。为什么苹果要从小掏袋到大了之后要慢再卸袋子呀？因为第一个它防防虫，第二个嗯、呃、皮薄，第三个嗯防这农药。它这大了之后卸完袋子就不打药了，卸完袋子一般有个嗯、呃、十天到半个月就就直接卖了。哦，那些袋子就是它太阳再晒，它皮晒不厚，它也是皮薄，水分多。哦，如果你不掏袋子，那个皮厚的很，吃起来。哦，苹果从小到大都是绿色的，但我这掏袋子的袋子袋子刚卸了也是绿色的，就就是靠这几天，你看上面太阳晒，下面铺着反光膜，然后它晒上十天半个月，它就红了，然后。呃，甜甜度也主要是靠这几天晒太阳上甜度了。哦，没有晒太阳之前，没有现在甜吗？肯定没有现在甜。那现在可以吃吗？现在吃肯定可以吃的，但还不是很甜。等再晒上一一周左右太阳了，那就更甜了。哦，晒太阳也是越晒越甜，然后晒太阳之后才红，颜色才漂亮，对吧？哦，对。哇。我没来过地里，不知道不知道家里有苹果，但是都不知道是怎么种的，怎么养才能养成一个好的苹果？你知道不？我咋不知道？我们种了十几年苹果树了。要不每年我们再多种点苹果？种点没人误了嘛，就咱咱们能误嘛。妈，之之前妈妈好的时候，苹果误得好，现在不行。我我知道现在我们自己种啊，不靠妈妈爸爸来帮我们啊。自己种那苹果，你正儿八经结果得五年。五年才结果，五年你才正儿八经能卖。虽然说三年挂果了，但第三年的果子就几个，估计就刚够自己吃，自己吃。这要五年才能长得多，对吧？哦，五年才能长得多，多可以卖的。哦，那我们还有地没？有的话我们可以种吗？我们地多着，我们地有哎呀八亩多地。八亩多地。嗯。我想种，有时候包很多很多地来种苹果，有二十三十亩地这种。那那不是你自己种，那到时候肯定要找找人。我知道，我就是想掏钱来种苹果，然后要种上二十三十亩地这样。你愿意不？我看吧。<笑><笑>我在老挝的时候呢，没有见过苹果树长什么样。
，在老挝想吃一个苹果那也是很困难的，因为在老挝没有苹果，所以苹果都是进口的，特别特别贵。从小到大呢，一般的吃苹果就是一个苹果要分开给我们几个兄弟姐妹吃，所以从小到大一直吃苹果都吃不够的。从我家到陕西之后呢，来到我们这个婆家才能看到啊，苹果树原来长是这样的。种苹果呢也是特别不容易，想有一个好吃的果子，还是要付出很多的。劳动。去年买过我们家苹果的朋友呢，如果今年还想回购的话，随时可以关注我们的视频，说不定两天我们就上架了。因为现在苹果已经开始红了。今天的视频就分享到这了，谢谢大家观看视频，谢谢点赞和关注，下次我们再见啦，拜拜。